ഹലോ ഗായ്സ് എല്ലാവർക്കും ക്രേസി ഡോസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫോട്ടോ സ്നാപ് സീഡ് വെച്ച് എഡിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരുടെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ വെച്ച് ഇതുപോലെ ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചെയ് കാണിച്ചു തരികയാണ് അത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ ഫോട്ടോ ആണ് സെലക്ട് ചെയ്തത് മെസ്സിയുടെ അതിന് ടെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിന് ശേഷം അവിടെ എനിക്ക് ഞാൻ മൂന്ന് ടെക്സ്റ്റാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സെപ്പറേറ്റ് ആണ് ആദ്യം അവർ എന്നാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ശേഷം ഞാൻ അതിൻ്റെ കളർ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് വൈറ്റാണ് വേണ്ടത് അതൊന്ന് ചുരുക്കി അഡ്ജസ്റ്റ് ആക്കി വെക്കുന്നു ഇനി ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ ടെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വീണ്ടും ടെക്സ്റ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അവിടെ ഫുട്ബോൾ എന്നാണ് ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അവർ ഫുട്ബോൾ ലജൻഡ് എന്നാണ് ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എൻ്റെ അതിൻ്റെ കളർ ഒന്ന് യെല്ലോ ആക്കുന്നു അതും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു മൂന്നാമതായി ഗോഡ് എന്നാണ് അതിന് ഞാൻ വീണ്ടും ടെക്സ്റ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഗോഡ് എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഗോഡിൻ്റെ ഫോണ്ടും കളറും എനിക്കൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം കളർ ഞാൻ മാറ്റുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഫോണ്ട് ഒന്ന് മാറ്റി രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് അതൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ആക്കുന്നു ഇതായി ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ആ അപ്പം അവർ ഫുട്ബോൾ ഗോഡ് എന്ന് ആയി ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരുടെ ഫോട്ടോയും ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി ഞാൻ ഡബിൾ എക്സ്പോഷർ എന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് എടുക്കുന്നത് അതിനുശേഷം അവിടെ കാണുന്ന പ്ലസ് ബട്ടണിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ശേഷം എനിക്ക് ആദ്യം കാണുന്ന ആ പിക്ചറാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡെസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കും കൊടുക്കുന്നു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ആക്കി കറക്റ്റ് ആ ചിത്രം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന തരത്തിൽ വയ്ക്കുന്നു ഒന്ന് സൂം ഔട്ടാക്കണം ഒന്നും കൂടി അഡ്ജസ്റ്റ് ആക്കുന്നു ആ ഇപ്പം ഏകദേശം ഒന്ന് ചെയ് ആ ഇനി ടിക്ക് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിന് ശേഷം മുകളിലുള്ള ഷെയറിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അത് വ്യൂ എടുത്ത് പോകുന്നു അതിൽ ഡബിൾ എക്സ്പോഷർ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം ആ നടുവിലുള്ള ബട്ടൺ അമർത്തുന്നു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അതൊക്കെ പോയിരിക്കുന്നു അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ നൂറിലേക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ആക്കിയ ശേഷം സ്ക്രീനിൽ മായ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും ഇനി അത് സീറോയിലേക്കാണ് ആക്കി വെച്ചെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ മാഞ്ഞു പോവുകയാണ് ചെയ്യുക ഞാൻ വേണ്ട ഭാഗത്ത് മാത്രം ക്രമീ ക്രമീകരിച്ച് വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സൈഡിലൊക്കെ ഡാർക്കായി കിട്ടണം അത് ഞാൻ സൈഡിൽ മാത്രം നല്ല രീതിയിൽ വയ്ക്കുന്നു സൈഡിലാണ് സൈഡിൽ മാത്രം ഞാൻ ഒന്ന് ഷാർപ്പ് കൂട്ടുകയാണ് ഇതുപോലെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും പല ഫുട്ബോൾ പ്ലെയേഴ്സിൻ്റെയും അതുപോലെ ഇപ്പോൾ കളിക്കുന്നവരാണെന്നില്ല നിങ്ങൾക്കൊരു വാൾ പേപ്പർ ഉണ്ടാക്കാനോ അതിനൊക്കെ ഇത് ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പോൾ പിറന്നാളിനൊക്കെ ബർത്ത്ഡേ സ്റ്റാറ്റസ് ഇടാനും അതിനൊക്കെ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മനോഹരമായിട്ടുണ്ടാവും ഇൻസ്റ്റഗ്രാം സ്റ്റോറിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ അടിപൊളിയാക്കാം അപ്പോൾ ഇതിപ്പം ഒരു വാൾ പേപ്പറാക്കി വെച്ചാലും കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട് ഇപ്പം എനിക്കിപ്പം ആ മെസ്സിയുടെ കുപ്പായം കാണാൻ വേണ്ടി അവിടെ ഞാൻ ബാക്ക് ഭാഗം വായിക്കുകയാണ് അവിടെ ആ ഭാഗം വേണ്ട അതിന് നമ്മളിപ്പോൾ പൂജ്യത്തിലാക്കിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ വരച്ച ആ അതിൻ്റെ ലൈറ്റിൻ്റെ ഇത് മൊത്തം നമുക്ക് മായ്ച്ചിടാൻ പറ്റും ഇനി നൂറിലേക്കാണ് ചെയ്തതെങ്കിൽ അവിടെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടും ഇനി കുറച്ചൊന്നും കൂടി ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡ്രസ്സിൻ്റെ ഭാഗം ഒന്ന് സെറ്റാവും നിങ്ങൾക്ക് സ്നാപ്സീഡ് പോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ പിക്സാർട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും പിക്സാർട്ടിൽ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇതേ രീതിയിൽ പിക്സാർട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ പിക്സാർട്ടിൽ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ മെത്തേഡ് വേറെയാണെന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾ മുകളിലൊന്നും കൂടി ആ എഫ് സി ബി എന്ന് എഴുതിയത് കൂടി ഒന്ന് കാണേണ്ടതുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ആ ഭാഗം ഒന്ന് സൂം ചെയ്ത ശേഷം അവിടെയും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ആക്കുന്നു ഒന്ന് സൂമ് ഔട്ടാക്കുന്നു ഒന്നും കൂടി അവിടെ ഒന്ന് സെറ്റാക്കാനുണ്ട് സൈഡിലും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഇത് കളർഫുള്ളായ സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം ഇത് ഫേക്ക് ബൊക്കെ എന്നാണ് അടിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്കിത്
ബോർഡറാക്കിയാൽ ഒരു ഒതുക്കം കിട്ടും നമ്മൾ ചെയ്ത വർക്കിനൊരു ഒതുക്കം ഉണ്ടാകും അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ബോർഡർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് വീണ്ടും ഞാൻ ഇതിൽ പോയി എനിക്കിപ്പോൾ വിഗ്നെറ്റ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് ഞാൻ വിഗ്നെറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തു വിഗ്നെറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മൂല ഒരു പിക്ചറിനെ മൂലഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് ഡാർക്ക് ആക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഡാർക്കിൽ നിന്ന് വൈറ്റിലേക്കും ആക്കാൻ കഴിയും പക്ഷേ ഈ വാൾ പേപ്പറൊക്കെ ആക്കുമ്പോൾ ഡാർക്കാക്കിയാൽ കാണാനൊരു ലുക്ക് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ആക്കി വെച്ചു അതിനുശേഷം ഞാൻ സെലക്റ്റീവ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു സെലക്റ്റീവ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പല ഇതിനും ഉപയോഗിക്കാം എനിക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ബ്രൈറ്റ്നെസ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സെലക്റ്റീവ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് ഇപ്പോൾ അതിപ്പോൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു മുഖത്തിൻ്റെ കളർ മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ കൂട്ടുകാരുമൊക്കെ മുഖത്തിൻ്റെ കളറൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സെലക്റ്റീവ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് പിക്സാർട്ടിലൊക്കെ അതിന് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യണം പക്ഷേ സ്നാപ് സീഡിൽ അത് ഫ്രീ ആയി കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സ്നാപ് സീഡ് തന്നെ ഉപയോഗിച്ചത് സെലക്റ്റീവ് ചെയ്യുന്നു സെലക്റ്റീവിന് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ സെലക്റ്റീവ് ഉപയോഗിച്ച് കളർ നേരം മറിച്ചും ചെയ്യാം മൂലമൊക്കെ ഡാർക്ക് ആക്കണമെങ്കിലും സെലക്റ്റീവ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം നമ്മൾ മൂലമൊക്കെ ഡാർക്കായി വരും ഇപ്പോൾ കണ്ടോ ഇപ്പം ആ പിക്ചറിൻ്റെ ആ മൂലമൊക്കെ ഒന്ന് കാണാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഇതുണ്ട് ഒതുക്കം വേണ്ടിയുണ്ട് അപ്പോൾ നടുവിലിപ്പം നടുവിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും മൂല ഡാർക്കാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് പലതരത്തിലുള്ള ഇത് എടുക്കാം ഇപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആക്കാം അതുപോലെ തന്നെ കളർ ആക്കാം ഇപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് വ്യൂ എഡിസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് മായിച്ചിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കളർ ചേഞ്ച് ആക്കിയിട്ടും ആക്കാം ഇപ്പോൾ മെസ്സിയെ മാത്രം കളറിലും ബാക്കി മാത്രം ബാക്കി ഭാഗം ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റിലാക്കാം അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ ചിന്തക്ക് അനുസരിച്ചാക്കാം അപ്പം വീഡിയോ കണ്ടതിന് താങ്ക് യു ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്